Nowadays, pahitek ang pahitek ang mundo. At alam natin lahat yan. In fact, halos lahat ng mga bagay kaya mo nang gawin sa mobile phone. At parte ng mga bagay na yan sa mobile phone ay ang mga applications na pwede mong gamitin sa site. Of course naman, di ba? Nandito kayo sa channel ko for engineering and construction tips. Oo nga pala sa mga hindi nakakilala sa akin, I'm Engineer Andro. I'm a UA-based civil engineer. And today, I will give a new dosage of knowledge by giving you five of the most used applications na ginagamit ko sa site. So if you're interested to know, just keep on watching only here in Daily Dose of Construction. In case bago ka or wala ka pang alam sa construction or in case hindi mo pa nanonotice, 50% ng trabaho natin or 50% ng trabaho namin mga engineer sa site is purely documentation, reporting, preparing some papers and all. So basically, paperwork. We have accomplishment report, quality report, safety report, cost report, survey report, inspection request, request for information, request for approvals, MDIR or material delivery inspection request or simply material request. Shop drawing, as-built plan, so marami pang iba. So most of those papers, ang kailangan natin is information, data, picture, o kung ano-ano man na makukuha natin sa site or ma-obtain natin sa site. At yung mga information na yon, isa sa pinakamabilis na medium or gadget or something para makuha natin or para ma-obtain natin yung mga information na yon is our mobile phone. So disclaimer lang ha, yung mga application na wagitin ko, syempre hindi ito sponsored and how I wish sponsored to. At isa pa, this is purely based on my experience lang, posibleng okay to sa'yo, posibleng hindi. Para muhok lang yan eh, di ba? Sa iba, bagay ang long hair sa akin, hindi. On the other hand, sa akin, bagay yung army cut, eh. meron tayong balbas, bigote, buka bagay siya. Pero sa iba, hindi. So it's case to case basis, hopefully. Same tayo ng case. So, kung interested ka again, ito na yung top 5 applications ko. Yung pang number 5 natin is yung calculator or yung scientific calculator. So, pwedeng scientific calculator, pwedeng yung simple yung calculator lang na as built or yung built-in sa phone mo. So, very self-explanatory, di ba? Being an engineer, kailangan nating mag-quantify, kailangan nating mag-compute. At syempre, sa pag-compute na yan, matutulungan tayo ng calculator sa phone. Pwede rin naman tayo magdala ng scientific calculator, kaya lang, dagdag dalahin na naman. Dagdag bit-bitin. So, most likely, maiiwanan mo sa site. Whereas yung phone, bihirang bihira ang tao makakaiwan ng phone dahil communication-wise, kailangan natin yan. At uh, marami pwedeng gawin sa phone, hindi natin malilibutan yan. Ngayon, kung mapapaisip ko, bakit top 5 lang yung calculator? Eh, as an engineering student, kalimitan top 1 yan or top 3 or this is the most application or this is the most this is the most thing na kailangan mo well ang sagot diyan is most of the complex computation design wise na compute na yan ng mga designers at bukod doon para ma-minimize yung error ng measurements yung pag-calculate for example di ba sa plano meron tayong sukat and uh, mga measurements <laughs> in english ko lang yung sukat na measurement so para ma-minimize yung error nagkakaroon tayo ng shop drawing so Baka, baka isipin nyo, yun lang yung isang purpose ng shop drawing o baka sabihin nyo, hindi kaya yun yung purpose ng shop drawing. Well, maraming purpose ng shop drawing at isa doon ay yung to minimize yung error ng computation. Kaya pag naglalagay o naggagawa tayo ng shop drawing, ginagawa natin yung detailed at uh, yung mga measurement is spoon feeding na, almost spoon feeding na yung mga measurement. So, kung yung drops man nyo, gumawa ng shop drawing para maging komplikado yung site, yun yung mga kadalasan nagiging problema. So, dahil nga minimal na yung computation, so, gagamitin natin siya, oo, kailangan natin siya, oo, pero hindi siya yung most used or yung most needed application para sa site. The fourth uh, application na nagamit na gamit ko is Google Drive or OneDrive. Di ba sabi ko nga kanina, almost 50% ng trabaho natin is paperwork. Kaya lang, hindi rin maiiwasan na may mga oras na kailangan full-time natin tayo sa site. Full-time, nandito tayo sa site. Full-time, nandito tayo nagtatrabaho dahil sa dami ng trabaho at dahil sa bigat ng trabaho. Kaya lang, hindi natatagamit ang boss mo yan bilang rason. So, kailangan mong gawin yan. So, the best thing to do is habang nagsa-site ka, pag meron kang spare time, kasi ito yan eh, yung, yung site natin, Malayo sa office natin, hindi yan kagaya ng mga IT or ng kung ibang mga professionals na 
Kung nasa opisina ka, 5 or 10 meters lang, yun na yung workspace mo. Baka nga, kung yung, yung office mo, yun na mismo yung workspace mo. Pero dito, sa site, kadalasan, yung office mo is 3 kilometers away from the building. Tapos yung building na ginagalawan mo is multi-story. So, kung magpapabalik-balik ka, for example, may gagawin ka sa site, babalik ka ng office para sa paperwork, babalik ka naman sa site. So, it will consume more of your time. Then, pag nagre-report ka, meron tayong mga documents. Marami yan. Yung mga nabanggit ko kaninang dokumento. Magkukonstruct ka ng word, magkukonstruct ka ng email, magkukonstruct ka ng letter, at kung ano pang mga dokumento. So, pag sa-save niyan, gumagamit tayo ng flash drive. So, okay naman yung practice na may USB. Yun nga lang, minsan yung USB mabilis makorap, mabilis ma-virusan, prone mawala dahil napakalit niyan, pwedeng-pwedeng mawala, pwedeng-pwedeng nakawin, o mas mabilis nakawin dahil hindi mo pwedeng paringin, hindi mo pwedeng i-text, hindi mo pwedeng patunugayin pag nawawala. The best thing to do is use your phone as your drive or your saving drive sa pagsasave ng mga files. So, meron tayong two options, which is yung isa, alam na alam nyo na, na ginagawa natin USB yung mga phone natin by using a cord. And then, you will plug it to your computer at uh, isasave natin din yung files. Okay din naman yun. Kaya lang, pwede rin siyang pwede rin siyang ma-virus. Lalo na sa Android, pwede ma-virus na yung phone mo. Sa iPhone naman, meron yung contendency na hindi basahin ng computer kapag hindi compatible yung ginamit mong cord o yung phone mo mismo may, may mali. So, yung last resort mo is yung OneDrive. So, OneDrive is through internet. Um, Google, kung gusto mong gamit ang Google Drive, you can use it. Parehas lang naman siya ako kasi meron akong Outlook, meron akong Outlook email na galing sa company, at meron akong OneDrive na naa-access. So, from this application, pwede kang mag-upload, pwede ka rin mag-download ng mga files na gagamitin mo, for example, from your phone through the laptop, and uh, laptop through your phone, or from PC to your phone, and back and forth. So, ganun siya kahandi. Ang isang downside lang nito is kailangan natin ng internet connection para magamit yung Google Drive or yung OneDrive. Pero hindi na siya nababirus ha? At hindi siya makakorap. Isa pa, napakalakas na nung internet natin. Malaki na yung naging improvement ng internet. Although min minsan na, na nagkakaproblema yung internet sa Pilipinas. Pero unti-unti na siyang umahangat. Now, for my top 3 application, pinag-usapan na natin yung reading plans at takad computation sa pamamagitan ng... Uh, calculator. Pinag-usapan na natin yung pag-save ng mga files using OneDrive. Itong top 3 is yung application para basahin yung mga files na na-download mo na or mga ina-upload mo sa phone mo. So, alam ko may hit na kayo, alam ko may idea na kayo. Yung top 3 most used application ko is yung PDF Reader. Merong built-in ang Androids, meron ding built-in ang uh, iPhone na PDF Reader Pero ako, nag-download ako ng Acrobat kasi mas sanay akong gamitin yung Acrobat so, Wala lang, mas sanay lang ako sa computer So, yun siya, medyo self-explanatory to, hindi na tayo mag-explain ng mahaba para rin makakompress natin yung video natin So, mas magandang may PDF Reader ka sa phone para yung mga plano, yung mga papers, yung mga approval na naka-save or yung mga nako natatanggap mo, pwede-pwede mo siyang basahin sa phone. Basta may data ka, basta may internet ka, magda-download mo yung mga papeles habang nagsa-site ka. Umupo ka lang sa silong or umupo ka lang sa isang tabi, check mo yung mga dokumento using your phone. Or, nag inspection ka or napupunta ka sa site, ayaw mo magdala ng plano. Well, hindi ko naman nire-recommend na makayong magdala ng malalaking plano kasi mahalaga yun. Pero, in case tinatamad ka, pwede mong asahan yung phone mo to download the shop drawings na kailangan mo para sa site. So, yung application number 2 natin, so, it's more about scanning. ba? Most of the time, may mga papeles tayo na ginagamit or kailangan isend through email, kaya lang wala tayo nakasave sa USB natin, hard copy yung meron tayo or kailangan natin isend yung firma natin or yung signed paper natin, kailangan natin ng scanner. So, sabi ko nga, for example, kailangan mo mag-send ng email or kailangan mo mag-sign mag-send ng file na kailangan pirmado mo. So, dalhin mo lang yung papel, pirmahan mo, scan mo using yung scanner. May, uh, yung iPhone, meron siyang default na scanner. Kung hindi nyo alam, yan, ipapakita ko kung paano ipakita, mabilis lang. Kung Android naman, kung wala kayong scanner, pwede ka mag-download ng mga libre apps. Marami yan. Search na lang kayo ng gusto nyong PDF scanner na app sa Android. 
So, yun, medyo self-explanatory din. Uh, me as a QAQC engineer, marami akong dokumento na sinesend. Nagsasend ako ng report, nagsasend ako ng observation report, nagsasend ako ng key plan na yung sinabi ko nga sa previous video, kung nanonood kayo, yung key plan na naka-highlight yung mga areas na na-inspect ko, tapos meron akong comments, and then may meron akong signature para proof na sa akin galing yun. So, para isend ko siya as a PDF format, kailangan ko ng scanner. So most of, most of the time, ina-attach ko yon sa mga emails ko, sa mga reports ko. So pag sa report, mas formal tingnan kung naka-PDF yung mga attachments mo. So punta na tayo sa most used application ko or yung top one na gamit na gamit ko, sulit na sulit ko sa pagtatrabaho ko. Araw-araw, oras-oras, basta nagpunta ako ng site, gamit na gamit ko siya. Sige, hulaan nyo. Kung nahulaan mo, tama. Ang gamit na gamit na application ko is Facebook at YouTube dahil naglalaro lang ako dito sa site. <laughs> Dead joke lang. Palik tayo. So, the most used application of an engineer like me is timestamp. So, ano ba yung timestamp na yan? So, yung, so, yung timestamp is a application na camera na pwede kang maglagay ng details ng pinipicturean mo. Pwede kang maglagay ng time, location, at saka yung date. Pwede ka rin maglagay ng latitudes and, and all. Marami ang pwede nilagay pero hindi ko na i-detail. Work-wise, engineer-wise, ang pinakamahalaga dito is pwede ka maglagay ng descriptions. For example, yan, dito sa picture na yan. So, meron akong area kung saan ko siya kinuha. Meron akong floor kung nasa ang floor. At meron akong room kung anong room yung pinicturean ko. Sometimes, naglalagay ako ng description. For example, during my structural uh, days uh, sa dati kong company, nilalagay ko yung comment. For example, rebar not okay or formworks not okay. So, nilalagay ko yan sa application na yun. So, yun. Ganun siya kabilis. Uh, dati, nung wala pa yung application na yan, ang ginagawa namin, nagpipicture kami ng mga pictures sa site, tapos dalagay pa namin yan sa laptop or sa PC, tapos i-edit namin isa-isa, lalagyan namin ng caption, location, time, and all. Pero dahil sa application na to, one click lang, ayan na. Meron ka ng proweba, meron ka ng picture na may details kung saan at pwede mo na siyang isend sa concerned person. It can be a corrective picture na for example may mali para itama sila or it can be a proof para isend mo sa consultant or sa client side na yung trabaho nyo is okay. So yun, yun yung limang applications na lagi kong ginagamit. Makakatulong ba sa'yo? Sana oo. Kung oo, share mo to kasi baka yung kasama mo kailangan dito video na to. Kailangan itong mga applications na to. Ang hinihintay lang nila, i-share mo itong video to. So, hindi naman siya namimilit ako ha, pero parang gano'n na na. So, once again, I'm Engineer Andro. And this is Daily Dose of Construction. I'm out.